সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা এসএসসি শিক্ষার্থী আছো এসএসসি প্রথম বর্ষে অথবা দ্বিতীয় বর্ষে অথবা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্য আজকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আমি আলোচনা করব তো আজকের আমার যে টপিকটা সেটা হলো তোমরা প্রায় সময় দেখা যায় সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে বললে স্টুডেন্টের ভিতরে একটা হেজিটেশন হাস করে অর্থাৎ স্টুডেন্টদের ভিতরে একটা জড়তা কাজ করে যে সংরক্ষিত আয় বিবরণীর কোন কোন দফাগুলো আসে সংরক্ষিত আয় বিবরণীর আমরা নির্দিষ্ট কিছু দফাকে যদি আয়ত্ত করে নিতে পারি আসলে সংরক্ষিত আয় বিবরণীও অন্যান্য হিসাবের মতো বিবরণীর মতো খুব সহজেই প্রস্তুত করা যায় তো ফার্স্টে কথা না বাড়িয়ে আমি সংরক্ষিত আয় বিবরণী আসলে কেন প্রস্তুত করা হয় সেটা একটু বলবো তারপরে সংরক্ষিত আয় বিবরণীতে কোন কোন দফাগুলো কোন কোন আইটেমসগুলো প্লাস হয় এবং কোন কোন আইটেমগুলো মাইনাস হয় সেগুলো একটু বলবো তো প্রথমে জানা রাখা দরকার আমাদের সংরক্ষিত আয় বিবরণীটা আসলে আমরা প্রস্তুত করি নিট মুনাফা প্রদান করার পরে কতটুকু মুনাফা আমাদের ব্যবসায়ে থেকে যায় সংরক্ষিত আকারে থেকে যায় সেটা জানার জন্যই সংরক্ষিত আয় বিবরণীটা প্রস্তুত করা হয় সেই জন্য আমাদেরকে বলা দরকার যে নিট মুনাফা বন্টনের পরে কি মুনাফা কি পরিমাণ মুনাফা রয়ে যায় সেটা জানার জন্য আমরা সংরক্ষিত আয় বিবরণীটা প্রস্তুত করে থাকি এখন তুমি দেখো এই সংরক্ষিত আয় বিবরণী কীভাবে আমরা প্রস্তুত করব সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুতের জন্য আমরা ফার্স্টে যে কাজটা করি একটা স্টেটমেন্ট বা একটা বিবরণী তৈরি করি বিবরণ টাকা টাকা দুইটা ঘর দিয়ে সবার উপরে আমরা সংরক্ষিত আয় বিবরণীর উপর কোম্পানির নাম দিই তারপরে লিখি সংরক্ষিত আয় বিবরণী তারপরে আমরা যত সাল বা তারিখ থাকে সেটা লিখি বেসিক্যালি আমরা সবসময় একত্রিশে ডিসেম্বরে লিখি একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার সালের জন্য সমাপ্ত বছরের জন্য এভাবে লিখি তারপরে ওই সংরক্ষিত আয় বিবরণীকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি খেয়াল করবা প্রথম ভাগে আমাদের শুরু হয় আবণ্টিত মুনাফার প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত দিয়ে আবণ্টিত মুনাফার প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত দিয়ে শুরু হবে সে আবণ্টিত মুনাফার প্রারম্ভিক উদ্বৃত্তটা কি সেটা একটু আজকে তোমাদেরকে বলবো আবণ্টিত মুনাফার প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত হলো বিগত বছরের নিট মুনাফার উদ্বৃত্ত সংরক্ষিত আয় বিবরণীর শুরুতে দেখানো হয় অর্থাৎ বিগত সালের বা পূর্ববর্তী সালের যে নিট মুনাফার একটা উদ্বৃত্ত থাকে সেটা সংরক্ষিত আয় বিবরণীতে একদম প্রথমে দেখাতে হবে তারপরে যে জিনিসটা দেখা যাওয়া হয় সেটা হলো চলতি বছরের নিট মুনাফা অর্থাৎ আমরা যখন একটা বিশদ আয় বিবরণী করে চলতি বছরের নিট মুনাফা বের করব সেই চলতি বছরের নিট মুনাফাকে বিগত বছরের আবণ্টিত মুনাফার সাথে যোগ করতে হয় অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগে যেটা এক নাম্বার বললাম আমি প্রথম স্টেপটা বললাম স্টেপ ওয়ান সেটার নাম ছিল কি বিগত বছরের নিট মুনাফা এটাকে যদি আরও সহজভাবে বলা যায় আবণ্টিত মুনাফার প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত এটার সাথে প্লাস করতে হবে চলতি বছরের নিট মুনাফা চলতি বছরের নিট মুনাফা মানে আমরা বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে যখন চলতি বছরের নিট মুনাফাটা বের করি সে চলতি বছরের নিট মুনাফাটাই বিগত বছরের নিট মুনাফার সাথে যোগ করবো এবার আসলে স্টেপ থ্রিতে আমি বিভিন্ন স্টেপ এগুলোকে ভাগ করতেছি প্রথম স্টেপ আবণ্টিত মুনাফার প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত দ্বিতীয় স্টেপ চলতি বছরের মুনাফা তৃতীয় স্টেপ যেটা আমরা কাজ করব সেটা খেয়াল করা আয়কর ও আয়কর সঞ্চিতি এই জিনিসটা নিয়ে আমরা একটু ডিফিকাল্ট মোমেন্টে পড়ে যাই যে এটা কীভাবে আমরা নির্ধারণ করব খেয়াল করো আয়কর আয়কর সঞ্চিতি রেয়ামিলে বর্ণিত প্রদত্ত আয়কর অর্থাৎ রেয়ামিলের ভিতরে যে একটা আয়কর থাকে প্রদত্ত আয়কর যদি আয়কর সঞ্চিতি অপেক্ষা ছোট হয় তাহলে আয়কর সঞ্চিতি থেকে প্রদত্ত আয়কর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ আবণ্টিত মুনাফা ও নিট মুনাফার সাথে যোগ করতে হয় আবার খেয়াল করো আয়কর আয়কর সঞ্চিতি যেটা আমরা করি রেয়ামিলে বর্ণিত প্রদত্ত আয়কর যদি আয়কর সঞ্চিতি অপেক্ষা ছোট হয় অর্থাৎ রেয়ামিলে একটা আয়কর থাকবে এবং আয়কর সঞ্চিতিও থাকবে আয়করটা যদি আয়কর সঞ্চিতি থেকে ছোট হয় তাহলে আয়কর সঞ্চিতি থেকে প্রদত্ত আয়কর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ আবণ্টিত মুনাফা ও নিট মুনাফার সাথে যোগ করতে হয় তাহলে আমার শর্ত হলো কি আয়করটা আয়কর সঞ্চিতির সাথে ছোটো হতে হবে তাহলে এই কাজটা করতে পারবো চার নাম্বার স্টেপ যেটা চতুর্থ স্টেপ এবং সর্বশেষ স্টেপ প্রথম দাফের আমরা দুইটা দাফে বাক করি প্রথম দাফের সর্বশেষ স্টেপ হলো আয়কর ফেরত সরকারকে অতিরিক্ত আয়কর প্রদান করার কারণে তা ফেরত পাওয়া গেলে তা আবণ্টিত মুনাফা ও মিট মুনাফার সাথে যোগ করা হয় আবার কথাটা একটু খেয়াল করো আয়কর ফেরত কি আয়কর ফেরত হলো সরকারকে যখন আমরা অতিরিক্ত আয়কর প্রদান করি অর্থাৎ আমার আয়কর যা আসছে তার থেকে বেশি আয়কর আমরা প্রদান করি সরকার তখন সেই আয়করগুলো ফেরত দেয় তখন আমরা এগুলো ফেরত পাই এই আয় ফেরত পাওয়া আয়করগুলোকে আবণ্টিত মুনাফা অথবা যে আমার কিছুক্ষণ আগে নিট মুনাফা বের হয়েছে যেটা আমরা চলতি বছরের নিট মুনাফা যোগ করছিলাম বিগত বছরের নিট মুনাফার সাথে সেটার সাথে যোগ করতে হয় সেজন্য এই অংশটাও এদের আওতায় আসবে 
তো এতটুকু করার পরে আমরা একটা টাকার ফিগার পাবো চারটা স্টেপ পরে স্টেপগুলো আমি আবার একটু রিভিশন রিভেস করে দিচ্ছি খেয়াল করো নাম্বার ওয়ান হলো আবন্ধিত মুনাফার উদ্বৃত্ত যেটাকে আমরা সহজ কথা বলি বিগত বছরের নিট নফ সেটার সাথে যোগ করব চলতি বছর চলতি বছরের নিট মুনাফা তার সাথে আমরা যোগ করব আয়কর ও আয়কর সঞ্চিতি তিন নম্বর স্টেপ এই তিন নম্বর স্টেপটাতে তোমাদের যেখানে জামিলা হয় সেটা কীভাবে নির্ধারণ করব আয়কর ও আয়কর সঞ্চিতির কাজটা করতে হলে আমাকে প্রথমে দেখতে হবে আয়করটা আয়কর সঞ্চিতির সাইতে ছোট কি না তাইলে এটা কাজটা করা যাবে সেজন্য এখানে বলা আছে যে রেয়ামিলে বর্ণিত প্রদত্ত আয়কর যদি আয়কর সঞ্চিতি অপেক্ষা ছোট হয় তাহলে আয়কর সঞ্চিতি থেকে প্রদত্ত আয়কর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ আবন্টিত মুনাফা ও নিট মুনাফার সাথে যোগ করা হয় সেজন্য প্রথমে আমরা পুরাতন আয়কর সঞ্চিতিটা লিখি দেখো আমরা সংরক্ষিত আয়ের মধ্যে আগে পুরাতন আয়কর সঞ্চিতি লিখি তারপর মাইনাস করে আয়কর তার মানে পুরাতন আয়কর সঞ্চিতিতে বড় আয়করটা ছোট যে অংশটা মাইনাস করে বের হবে সেটা আমরা কার সাথে যোগ করব চলতি বছরের নিট মুনাফার সাথে সর্বশেষ দাপ ছিল আয়কর ফেরত আয়কর ফেরতটা কি আমরা যখন সরকারের পাওনা প্রাপ্য যে আয়কর তার চেয়ে বেশি আয়কর প্রদান করি সরকার সচরাচর সে আয়করটা ওই কোম্পানি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ফেরত প্রদান করে তখন ওই ফেরত পাওয়া আয়করটাকে আমরা কার সাথে যোগ করে রাখি চলতি বছরের যে নিট মুনাফা কিছুক্ষণ আগে যোগ করছি সেটার সাথে যোগ করি এই জন্য এটাও আসি যোগ হয় তাহলে আমরা প্রথম অংশ শেষ করলো এখন আমরা যে বন্টনসমূহ লিখি আয়কর সংরক্ষিত আয় বিবরণীতে দেখো প্রথম অংশটা করার পরে আমরা লিখি বাদ বন্টনসমূহ এই বন্টনসমূহের আওতায় কোন কোন দফাগুলো আসবে এখন আমি সেই জন্যগুলো একটু বলবো একটু মন দিয়ে খেয়াল করবা আশা করি এই আলোচনা থেকে তোমাদের সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে আর কোনো সমস্যা হবে না তাহলে বাদ বন্টনসমূহ প্রথম যে জিনিসটা সেটা হলো আবন্টিত ক্ষতির উদ্বৃত্ত দেখো আমরা প্রথম অংশে লিখছিলাম আবন্টিত মুনাফার প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত অর্থাৎ বিগত বছরের নিট মুনাফা যদি থাকে সেটা আমরা উপরে একদম শুরু করব প্রথম অংশ দিয়ে এখন বিগত বছরে যদি নিট ক্ষতি থাকে তাইলে সেটা চলে আসবে কোথায় আবন্টিত বন্টন সময়ের অংশের মধ্যে অর্থাৎ আমরা যে আবন্টিত ক্ষতির উদ্বৃত্ত লিখব সেখানে চলে আসবে বাদ বন্টন সময়ের মধ্যে চলে আসবে বিয়োগ বিগত বছরের নিট ক্ষতি নামে ঠিক আছে তারপরে দুই নাম্বার যেটা চলতি বছরের নিট ক্ষতি আমি যে কাজটা কিছুক্ষণ আগে উপরে করছিলাম বিগত বছরের নিট লাভের সাথে চলতি বছরের নিট লাভ যোগ করব এখন ঠিক একই কাজটা নিট ক্ষতির বেলায় করি আমরা বিগত বছরের নিট ক্ষতির সাথে চলতি বছরের নিট ক্ষতি আসলে সেটা আমরা বন্টনের অংশে রাখি সেখানে আমরা বিগত বছরের নিট ক্ষতির সাথে চলতি বছরের নিট ক্ষতিটা প্লাস করি প্লাস করে তারপর ওই বন্টনের আওতায় আনি যোগ করে মাইনাস করে দিই তারপর আসে বন্টনের মধ্যে আরও কি আছে দেখো আয়কর ও আয়কর সঞ্চিতি দেখো আমি ওইখানেও আয়কর ও আয়কর সঞ্চিতি বলছিলাম উপরের অংশে আবার বন্টন বাদ যে বন্টন লিখি সেখানেও আয়কর ও আয়কর সঞ্চিতি হয় কিভাবে হয় আমরা উপরের অংশে বলছিলাম যদি আয়কর আয়কর সঞ্চিতি থেকে ছোট হয় তার মানে পুরাতন আয়কর সঞ্চিতিটা বড় হয় এবং আয়করটা ছোট হয় মাইনাস করে সেটা আমরা চলতি বছরের নিট লাভের সাথে যোগ করব এখন এই কাজটা যদি উল্টা হয় উল্টা মানে কি রেয়ামিলে বর্ণিত প্রদত্ত আয়কর যদি আয়কর সঞ্চিতি অপেক্ষা বড় হয় তাহলে আমরা সংরক্ষিত আয় বিবরণী বন্টন অংশে আয়কর থেকে সংরক্ষিত সঞ্চিতি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ দেখাতে হবে অন্যদিকে আয়কর সঞ্চিতি যদি প্রদত্ত আয়কর অপেক্ষা বড় হয় তাহলে সংরক্ষিত আয় বিবরণী মুনাফার সাথে যোগ করতে হবে যে কথাটা আমরা আগে বলছিলাম উপরের অংশে চলতি বছরের নিট লাভের সাথে যোগ করতে হবে তার উল্টা কাজ হলে নিচের অংশে বাদ বন্টন সময়ের অংশে আমরা ক্ষতির সাথে যোগ করব আমরা প্রথম অংশে বলছিলাম আয়কর যদি ছোট হয় পুরাতন আয়কর সঞ্চিতি থেকে সেটা আমরা চলতি বছরের নিট লাভের সাথে যোগ করব অর্থাৎ পুরাতন আয়কর সঞ্চিতি মাইনাস আয়কর এখন আয়কর যদি পুরাতন আয়কর সঞ্চিতি থেকে বড় হয় তখন আমরা সেটা বন্টনের অংশে নিয়ে আসবো তখন আমরা পুরাতন আয়কর সঞ্চিতিতে আগে লিখব তার নিচে লিখব মাইনাস আয়কর তাহলে পুরাতন আয়কর সঞ্চিতি বড় হলে চলতি বছরের নিট লাভের অংশে চলে যাবে যোগ হবে আর পুরাতন আয়কর সঞ্চিতি ছোট হলে নিচের অংশে বন্টন সময়ের অংশে চলে আসবে অর্থাৎ ক্ষতির সাথে যোগ হবে চলতি বছরের বা বিগত বছরের ক্ষতিগুলোর সাথে যোগ হবে তারপরে যে জিনিসটা আছে খেয়াল করো আমরা আশা করছি তোমরা এই অং আলোচনাগুলো থেকে মন দিয়ে খেয়াল করে একটু সংরক্ষিত আয় বিবরণীটা ক্লিয়ার করে নিবা আট নাম্বার আমরা এরপরের যে দাবটা সেটা একটু খেয়াল করো সেটা হলো লভ্যাংশ আমরা লভ্যাংশ থাকলেও বাদ বন্টন সমূহের অংশে নিয়ে আসি কেন নিয়ে আসি এবং সেই লভ্যাংশ কি সেটা একটু শুনো কোম্পানির মুনাফার যে অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করা হয় তাকে লভ্যাংশ বলে লভ্যাংশ কি কোম্পানির মুনাফার যে অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করা হয় তাকে কি বলে লভ্যাংশ বলে লভ্যাংশকে সংরক্ষিত আয় বিবরণীর বন্ট
সংরক্ষিত আয় বিবরণীর যে বন্টন অংশ আছে এই যে আমরা বন্টন অংশের কাজ করতেছি বন্টন অংশে দেখাতে হবে তারপরে যেটা আছে বন্টন অংশে আমরা দেখাই সঞ্চিতি তহবিল কেন দেখাই এবং সেটা কি একটু খেয়াল করো সঞ্চিতি তহবিল কোম্পানি কর্তৃক বিনিয়োজিত মুনাফার যে অংশ ভবিষ্যতের কোনো কার্যক্রমের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো ফান্ডে জমা করে রাখা হয় তাকে সঞ্চিতি তহবিল বলে তাহলে সঞ্চিতি তহবিল কাকে বলে কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত মুনাফার যে অংশ কোনো কার্যক্রমের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো ফান্ডে জমা করে রাখা হয় অর্থাৎ নিট মুনাফার একটা অংশ আমরা পুরাটা বন্টন না করে কিছু একটা অংশ আলাদাভাবে একটা ফান্ড করলে একটা তহবিল করলে একটা সঞ্চিতি তহবিল করলে জমা রাখি তাকে আমরা বলি যে কি সঞ্চিতি তহবিল এ ধরনের তহবিলের বিভিন্ন রকম হতে পারে এ ধরনের তহবিল বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল দায় পরিশোধের জন্য প্রতিপূরক তহবিল উন্নয়ন তহবিল ইত্যাদি এগুলো থেকে আমরা সঞ্চিতি তহবিলের সৃষ্টি করি সমন্বয়ে উল্লেখিত মুনাফার যে অংশ খেয়াল করো এই লাইনটা সমন্বয়ে উল্লেখিত মুনাফার যে অংশ সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর করার জন্য বলা হবে সেই অংশটুকু সংরক্ষিত আয় বিবরণীর বন্টন অংশে দেখাতে হবে তাহলে খুব মন দিয়ে খেয়াল করো আমি কিছুক্ষণ আগে সঞ্চিতি তহবিলকে সেটা আলোচনা করছি এখন সঞ্চিতি তহবিলের কোন অংশটা বন্টন অংশে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সেটা খেয়াল করো সমন্বয়ে উল্লেখিত মুনাফার যে অংশ সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর করার জন্য বলা হবে সেই অংশটুকু সংরক্ষিত আয় বিবরণীর বন্টন অংশে দেখাতে হবে তো আমাদের এই হলো সংরক্ষিত আয় বিবরণীর আলোচনা এই আলোচনাকে সংক্ষিপ্তভাবে সারাংশভাবে আমি একটু বলে দিচ্ছি আবার কোনগুলা চলতি বছরের নিট লাভ বিগত বছরের নিট লাভের সাথে যোগ হবে এবং কোনগুলো বন্টন অংশে চলে আসবে তাহলে আমরা খেয়াল করা এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করব যদি বিগত বছরের নিট লাভটাকে সবার শুরুতে আমরা বিগত বছরের নিট লাভটা লিখব তার সাথে চলতি বছরের নিট লাভটাকে যোগ করব তার সাথে আয়কর বা আয়কর সঞ্চিতিটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করে সমন্বয় করে সেটাও যোগ করব সেটা কীভাবে করব যদি আয়কর শ্রোটা হয় পুরাতন আয়কর সঞ্চিতিটা বড় হয় তাহলে পুরাতন আয়কর সঞ্চিতিটা আগে লিখে তার থেকে মাইনাস আয়করটা বাদ দিব যে অংশটা আসবে সেটা চলতি বছরের নিট লাভের সাথে যোগ করব চতুর্থ যেটা স্টেপ সেটা হলো আয়কর ফেরত সরকারকে যখন আমরা অতিরিক্ত আয়কর প্রদান করি সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই সরকার থেকে আবার অতিরিক্ত অংশটা ফেরত পাই সেটা আমরা চলতি বছরের নিট লাভের সাথে যোগ করি বলে প্রথম অংশে অর্থাৎ আমাদের চলতি বছরের নিট লাভের সাথে এটাও যোগ হবে এখন আমি যেগুলো বলবো সেগুলো হলো প্রথম চারটা স্টেপ তো গেল এখন যেগুলো হলো সেগুলো হলো বন্টনের মধ্যে কোনগুলো আসবে বন্টনের ক্ষেত্রে তুমি যদি উল্টা করে একটু বিবেচনা করো যেমন চলতি বছরের নিট লাভ আসলে উপরের অংশ ছিল তাহলে এখন বিগত বছরের নিট লাভ আসলে উপরে প্রথমে শুরু ছিল বিগত বছরের নিট ক্ষতি আসলে বন্টনে আসবে চলতি বছরের নিট লাভ আসলে বিগত বছরের সাথে যোগ হয়েছে চলতি বছরের নিট ক্ষতি আসলে এই বিগত বছরের নিট ক্ষতির সাথে যোগ হবে আবার আয়কর ও আয়কর সঞ্চিতির কথা আসছে আয়কর ও আয়কর সঞ্চিতি আমরা নিট লাভের সাথে যে কাজটা করছি সেটার উল্টাভাবে ভাবতে হবে আয়করটা যদি আয়কর সঞ্চিতি থেকে বড় হয় এই বন্টনের মধ্যে আয়করটা লিখে আয়কর সঞ্চিতি বাদ দিয়ে যে টাকাটা বের হবে সেটা নিট ক্ষতির সাথে আমরা যোগ করব তারপরে আমরা আসবো লভ্যাংশ লভ্যাংশটাও এখানে আসবে এবং লভ্যাংশটা কি কোম্পানির মূলধনের যে অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করা হয় তাকে লভ্যাংশ বলে সেজন্য সেটা বন্টনের আওতায় আসবে তারপরে সঞ্চিতি তহবিল যদি থাকে সঞ্চিতি তহবিলের মধ্যে সবটুকু আসবে না সমন্বয়ে উল্লেখিত মুনাফা যে অংশটা সঞ্চিতি তহবিল স্থানান্তর করার জন্য বলা হবে সে অংশটুকু শুধুমাত্র সংরক্ষিত আয় বিবরণীর বন্টন অংশে দেখাতে হয় আশা করি এই আলোচনাটা তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে শুনবা এবং এখান থেকে তোমাদের যে সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুতের একটা জড়তা আছে একটা হেজিটেশন আছে সেটা দূর হবে ভালো থাকবে সবাই শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ